Okay, good morning, students. Myself, Vinod Lobo, and in the earlier session we had studied about uh, clauses, and uh, now we are going to move further. So let's take a little bit of a uh, uh, little bit of uh, quick glance at whatever we had done in earlier session. So, हम लोगों ने पहले सेशन में क्लॉजेस पढ़ा हम लोगों ने क्लॉजेस में क्या क्या पढ़ा हमने क्लॉजेस में हमने पढ़ा था क्लॉजेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट ओके दैट इज योर प्रिंसिपल क्लॉज और हमने पढ़ा सबॉर्डिनेट क्लॉज उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज के बाद हमने पढ़ा कि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर सबॉर्डिनेटर्स निकालना है वी हैव टू रिमूव सबॉर्डिनेटर्स सो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो सबॉर्डिनेटर्स यू कैनॉट गेट सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज सो फॉर दैट वी हैड गिवन यू अ सिंपल फॉर्मूला और हमारा फॉर्मूलर क्या है हमारा फॉर्मूलर था इलेवन डब्ल्यूज वैश फोर टीज वाउ मतलब ग्यारह डब्ल्यू ने चार टी को मारा और आवाज क्या आई उ आ उ तो इसके हमने सारे तुम्हारे को फुल फॉर्म्स दिए हैं जो भी इलेवन डब्ल्यूज आते हैं हमने बताया कैसे ये तुमको याद करने का यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स ओके बैश फोर टीज वाउ और उसके बाद हम लोग आज हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज ओके तो सबसे पहले तुमको सबॉर्डिनेटर्स याद रखने का है तभी तुम लोग आगे ये क्वेश्चंस कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द सबॉर्डिनेटर्स यू कैनॉट यू कैनॉट डू द सेशंस टू यू कैनॉट सॉल्व द एग्जांपल्स व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू सो बेटर नाउ फोकस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इट इज वेरी इजी ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर हाउ इन मैथमेटिक्स यू रिमेंबर फॉर्मूला इन द सेम वे वट रूल्स आई एम गोइंग टू टेल यू okay in your types of subordinate clause you have to just you have to understand okay you have to understand the those rules okay and automatically you are going to get that what types of subordinate clause you are going to find out easily you are going to find out that is your subordinate clause it is classified isko teen bhagon mein vibhajit karte hain isko three parts ke andar hum divide karte hain and one is noun clause the other one is adjective clause and the third one is adverb clause so one by one we are going to study okay ek kar ek 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 karke hum log usko barabar se padhenge sabse pehle hum log padhte hain noun clause so we are going to study first is what noun clause so what is a noun clause so an easy approach ekdam ek ek simple rasta dekhte hain noun clause hum log koi bhi uh, example dekhenge to kaise phatak karke humko malum padega ki noun clause noun clause hai to hum log iske andar teen rules padhenge to rule number 1 what does the rule number 1 say okay so rule number 1 what is telling you that first if first note is what in rule number 1 that is if is am r was were be what is am r was were be is used before or after a subordinate clause matlab agar is am r was were be agar subordinate clause ke pehle या बाद में आता है तो उसे कहते हैं नाउन क्लॉज समझा सबको इज एम आर वॉज वर बी अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले आता है या सबॉर्डिनेट क्लॉज के बाद में आता है तो फटक करके बोल देंगे हम लोग ये क्या है ये हमारा नाउन क्लॉज है लेट्स स्टडी एग्जांपल उदाहरण पढ़ते हैं उदाहरण से तुमको समझ में आ जाएगा क्या है ये ओके तो पहला उदाहरण फर्स्ट एग्जाम्पल विल स्टडी माई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज दैट आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन एग्जाम अभी हम लोग क्या करते बच्चे लोगों हम लोग सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालेंगे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सबॉर्डिनेटर और सबॉर्डिनेटर क्या है हमारा इसमें दैट है ना दैट तो दैट के आगे जो भी वर्ड्स आया वो क्या हो गया सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज सबॉर्डिनेटर सबॉर्डिनेटर लगा है ना उधर तो सबॉर्डिनेटर जहां लगा है दैट दैट इज अबॉर्डिनेटर फोर टीज बोला था फोर टीज सो वहां पर हमारा टी लगा दैट दैट आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन एग्जाम ओके वहां पर हमारे को मिल गया सबॉर्डिनेट क्लॉज now what you are going to again you are going to read the sentence my greatest achievement okay my greatest achievement what is this this is the principal clause now what you have to do you have to first find out the subordinator or subordinator tumhara yahan pe kaun sa hai subordinator tumhara hai yahan pe that to that ke pehle okay before bola na before to before that ke pehle kaun sa word aata hai that ke pehle aata hai is which word is coming That के पहले is और हमारा rule number वन क्या बोलता है हमारा rule number वन it tells us that is एम आर वॉज वर बी 
ओके इज एम आर वॉज वर बी इज बिफोर द सबॉर्डिनेटर और आफ्टर द सबॉर्डिनेटर देन ऑटोमेटिकली इट इज योर सबॉर्डिनेट वॉट इज योर सबॉर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज और योर नाउन क्लॉज ओके वॉट इड एवरी वन ओके नाउ नेक्स्ट ओके नाउ एग्जाम्पल नंबर टू दैट ही हैड बीन टू मुंबई वॉज अनोन सो यो वॉट हैपन्स दैट ही हैड बीन टू मुंबई दैट इज वॉट दैट इज योर सबॉर्डिनेटर okay so that's why when starting with that so it becomes a subordinating clause that he had been to mumbai and was unknown becomes your principal clause now i told you the rule what was the rule your the rule is what is am are was were we before or after subordinate clause so here we are having was what you are having here was so your was is there so was is after the subordinate clause after the subordinating clause that is why it is what it is a subordinate noun clause okay understood so this is the second example now we are moving to rule number 2 abhi hum log rule number 2 mein jaate hain rule number 2 mein kya hai dekhte hain if principal clause is incomplete then subordinate clause will be a noun clause so yahan pe tumhara principal clause kya rahega agar principal clause incomplete hai then your subordinate clause will be a noun clause okay suppose first example my life is what nobody knows it okay my life is what nobody knows it so what is your subordinator what clause what nobody knows it is your subordinating clause abhi puch raha hai kaun sa subordinating clause hai okay to ye noun subordinating clause kyon hai why because what ke pehle kya aaya what ke pehle kya aaya ek to is aaya to humko find out hota hai first rule se ki ye noun clause hai और सेकेंड हमने रूल क्या बोला है माई लाइफ इज सेंटेंस इज इनकम्प्लीट दैट पर्टिकुलर माई लाइफ इज दैट क्लॉज इज दैट इज इनकम्प्लीट दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट रूल जो भी रूल है वो अप्लाई होता है यहाँ पे इसी के लिए हम लोग बोलते हैं इसको सबॉर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज ओके सेकेंड एग्जाम्पल दैट ही हैज लॉज द मैच इज द फैक्ट नाउ यर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू रूल नंबर टू के हिसाब से क्या हुआ इज द फैक्ट मतलब अगर मैं बोलता हूं कि इज द फैक्ट मेरा यहाँ ये जो प्रिंसिपल uh, क्लॉज है वो क्या है इनकम्प्लीट है प्रिंसिपल क्लॉज मेरा क्या है इनकम्प्लीट है तो ये क्या हो गया मेरा नाउन क्लॉज और सबॉर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज ओके रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री व्हाट यू आर हैविंग आस्क व्हाट क्वेश्चन टू प्रिंसिपल क्लॉज इफ यू गेट आंसर इन सबॉर्डिनेट क्लॉज देन इट विल बी अ नाउन क्लॉज अभी हमको बच्चे लोगों यहाँ पे क्या करने का है हमको पूछने का है क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट क्या किसको प्रिंसिपल क्लॉज को पहले निकालेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और फिर निकालेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से पूछेंगे व्हाट ओके और आगे जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो क्या करेगा वो हमको इसका आंसर देगा एग्जाम्पल पढ़ते हैं और भी अच्छी तरह समझ में आएगा इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू एग्जाम्पल इट विल बी मच मोर सिंपल सिंपल फॉर यू ओके सो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट शी वॉज अ फुलिश लेडी इज एन ओपन सीक्रेट सो इफ आई से दैट शी वॉज अ फुलिश लेडी इट इज माई सबॉर्डिंग क्लॉज इज एन ओपन सीक्रेट सो रूल नंबर थ्री वॉट डज रूल नंबर थ्री से रूल नंबर थ्री हमको ये बताता है हमको प्रिंसिपल क्लॉज को वॉट करके क्वेश्चन पूछना है सो आई विल आस्क वॉट आई विल आर एड वॉट सो वॉट इज एन ओपन सीक्रेट एंड वॉट इज गोइंग टू हैपन अभी क्या होगा सबॉर्डिनेट क्लॉज उसका जवाब देगा उस वॉट का जवाब कौन देगा सबॉर्डिनेट वॉट किस कहाँ पे ऐड किया हमने वॉट हमने प्रिंसिपल क्लॉज में ऐड किया ओके और क्वेश्चन पूछा वॉट इज एन ओपन सीक्रेट सो आंसर इज वी आर गोइंग टू गेट दैट शी वॉज अ फुलिश लेडी सो ऑटोमेटिकली इट गोज फॉर योर नाउन क्लॉज ओके नाउन क्लॉज के अंदर आता है क्योंकि इट इज सेटिस्फाइंग व्हाट द क्वेश्चन व्हाट का आंसर कौन दे रहा है सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज सेकंड एग्जांपल माय एम इज दैट आई मस्ट एक्सपोज द करप्ट पीपल तो करप्ट पीपल को एक्सपोज करना है उसका एम है माय एम इज मेरा एम है सो माय एम इज प्रिंसिपल क्लॉज नाउ प्रिंसिपल क्लॉज को क्या पूछने का है तुमको तुमको वॉट क्वेश्चन पूछना है तो क्या पूछोगे वॉट क्वेश्चन वॉट इज माई एम ओके एंड अभी हमको आगे का जो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है वो क्या करेगा प्रिंसिपल क्लॉज का जवाब देगा ओके okay? वो बोलता है क्या मैं प्रिंसिपल क्लॉज का सबॉर्डिनेट बोलता है मैं जवाब दूंगा और जवाब क्या आया दैट आई मस्ट एक्सपोज द करप्ट पीपल 
सो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वॉट इट इज वेरी इजी नाउ इजी अप्रोच बोला है ना उसको तो फटक करके पहचान जाओ कि ये रूल नंबर थ्री भी क्या हो रहा है काम में आ रहा है तो इसमें से कोई भी अगर दो रूल तुमको बराबर से याद हो गए इफ यू आर गोइंग टू गेट दिस टू रूल्स प्रॉपरली इफ यू आर गोइंग टू स्टडी देन ऑटोमेटिकली यू इफ यू डोंट नो वन रूल ऑल्स इट्स ओके बट बोथ द रूल्स ओके एनी टू रूल्स यू विल इजिली गेट दैट अप्रोच दैट ये सही जगह पहुंच गए कि अभी तो हमारे को नाउन क्लॉज आ गया ओके सेकेंड बोलते हैं एग्जेक्टिव क्लॉज अभी एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव बताया विशेषता बता रहा है ओके okay? तो विशेषता लेंगे एग्जेक्टिव का मतलब क्या है कोई भी संज्ञा की विशेषता बताने का क्या कहते हैं एग्जेक्टिव ओके विशेषण सो यहाँ पे इजी अप्रोच क्या है रूल नंबर वन हम पढ़ते हैं एग्जेक्टिव क्लॉज में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर रूल नंबर वन वॉट इज वॉट इज द रूल नंबर वन इफ देर इज नाउन और प्रोनाउन बिफोर सबॉर्डिनेट क्लॉज देन इट विल बी एन एग्जेक्टिव क्लॉज मतलब अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले नाउन या प्रोनाउन नाउन बोलेंगे तो संज्ञा और प्रोनाउन बोलेंगे तो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम होता है किसके पहले सर सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाता है तुम्हारा एग्जेक्टिव क्लॉज तो रूल प्रॉपरली रिमेंबर दैट दिस रूल ओके तुमको बराबर से ये रूल को स्टडी करना है और दिमाग में बैठा देने का है कि अगर नाउन और प्रोनाउन किसके पहले होता है बिफोर अ सबॉर्डिनेट क्लॉज अगर आता है तो हमारे को यह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाता है एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग I want to learn German from the teacher who is experienced. Abi, I want to learn the German. I want to learn German from the teacher who is experienced. Abi, is me main clause kya ho gaya? Principal clause. Main clause bolenge the principal clause kya hai tumara? I want to learn German from the teacher. Or subordinator yahan pe kaun sa use hua hai? Who? Who is your subordinator? To subordinate clause kya ho gaya tumara? Who is experienced? अभी रूल क्या बता रहा है रूल क्या बोलता है हमको वट इज वट इज दिस रूल टेल्स मी दैट इट इज टेलिंग दैट सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले क्या आना चाहिए नाउन और प्रोनाउन तो हु के पहले क्या है हु के पहले यहां पे क्या आया है हु के पहले आया है टीचर सो टीचर इज वॉट टीचर इज नाउन करेक्ट सो वट वट हैपन्स यूर वेन टीचर इज अ नाउन देन इट बिकम्स वॉट इट इज इन द रूल इट इज इट इज टोल्ड रूल में क्या बताया तुम्हारे को कि सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले क्या होगा नाउन या प्रोनाउन होगा तो यह बन जाएगा तुम्हारा एग्जेक्टिव क्लॉज ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल ही लॉज ही लॉज द होमवर्क विच ही हैड रिटर्न ही लॉज द होमवर्क विच ही हैड रिटर्न विच इज बाई सबॉर्डिनेटर तो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज विच ही हैड रिटर्न बन गया ओके okay? अभी मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज क्या है तुम्हारा ही लॉज द होमवर्क समझ में आया सबको अभी मैं क्या करता हूं रूल नंबर रूल नंबर वन के हिसाब से एग्जेक्टिव क्लॉज का रूल नंबर वन क्या बोलता है कि सबॉर्डिनेटर के पहले क्या है सबॉर्डिनेटर के पहले क्या है होमवर्क और होमवर्क मेरा क्या है अगेन इट इज अ नाउन ओके सो इफ देर इज अ नाउन और अ प्रोनाउन अगर संज्ञा या उसका क्या है संज्ञा या सर्वनाम है किसके पहले सबॉर्डिनेटर के पहले सबॉर्डिनेटर क्लॉज के पहले तो वो क्या बन जाता है तुम्हारा वो बन जाता है सबॉर्डिनेट एग्जेक्टिव क्लॉस ओके वॉट इट एवरी वन नाउ सेकेंड रूल नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड रूल रूल नंबर टू आस्क वॉट क्वेश्चन टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लॉस अभी रूल नंबर टू में हमको सबसे पहले क्या करना है हमको पहले प्रिंसिपल क्लॉज निकालना है और सबॉर्डिनेट क्लॉज निकालना है अभी प्रिंसिपल क्लॉज निकालने के बाद हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट निकालेंगे और वर्ब निकालेंगे और क्या करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज में जब सब्जेक्ट और वर्ब निकालते हैं तो हम लोग उसको व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं किसको व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को सब्जेक्ट और वर्ब निकाला है ना वहां पे हम लोग क्या पूछते हैं उसको व्हाट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग वॉट और क्या होता है और इस वॉट क्वेश्चन का जवाब द आंसर ऑफ दिस वॉट क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू इन प्रिंसिपल क्लॉज ओनली इसका जवाब तुमको प्रिंसिपल क्लॉज में ही मिलेगा नाउन क्लॉज के जैसे हमको आगे जाना नहीं पड़ेगा ओके okay? हमको इसके अंदर एक बहुत अच्छी हमारे को बात क्या मिलती है ये नाउन क्लॉज से थोड़ा सा अलग है कैसे अलग है हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज में से पहले सब्जेक्ट निकाल रहे हैं वर्ब निकाल रहे हैं और वर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओके okay? और हमको इसका जवाब द आंसर वॉट वी आर गोइंग टू गेट दैट इज इन प्रिंसिपल क्लॉज ओनली सबॉर्डिनेट क्लॉज इसका आंसर नहीं देता है 
ओके एग्जाम्पल करते हैं और भी अच्छी तरह समझ में आएगा ओके फर्स्ट एग्जाम्पल शी स्टार्टेड टीचिंग हिंदी टू द फॉरनर्स हु फ्रेंच ओके सो शी स्टार्टिंग टीचिंग हिंदी टू द फॉरनर्स इज माई प्रिंसिपल क्लॉस हु हु फ्रेंच और वो कौन थे हु फ्रेंच इज माई सबॉर्डिनेट क्लॉस अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले वॉट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू रिमूव आई एम गोइंग टू रिमूव माई सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लॉस सो शी इज वॉट सब्जेक्ट एंड स्टार्टेड इज वॉट वर्ब तो मेरे को यहाँ पे शी और स्टार्टेड आया देन शी आया मेरा सब्जेक्ट तो मैं बोलता हूँ शी स्टार्टेड वॉट शी स्टार्टेड देन वॉट हैपन्स आई एम गोइंग टू गेट द आंसर वे इन माई पी सी इन माई पी सी मीन्स इन माई प्रिंसिपल क्लॉज ओके लाइक नाउन क्लॉज आई डोंट वॉन्ट टू आई डोंट वॉन्ट दैट आई शुड गो फॉर माई सबॉर्डिनेट क्लॉज आंसर इज नॉट देर इन सबॉर्डिनेट क्लॉज आंसर विल बी देर इन योर प्रिंसिपल क्लॉज ओके एंड वॉट इज द आंसर यर वॉट शी स्टार्टेड टीचिंग हिंदी टू द फॉरनर्स करेक्ट इसका आंसर बन रहा है ना बराबर से वॉट शी स्टार्टेड सो शी इज वॉट सब्जेक्ट स्टार्टेड इज वर्क वॉट शी स्टार्टेड टीचिंग हिंदी टू द फॉरनर्स तो एवरीथिंग ऑल एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग इट इज डन इन योर प्रिंसिपल क्लॉज ओनली यू डोंट हैव टू सी योर सबॉर्डिनेट क्लॉज ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन सो दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल इज ही हु वर्क हार्ड इज श्योर टू विन नाउ Here, my main clause, my principal clause is what he is sure to win. Now, what is your subordinate clause? Subordinate is who works hard. Now, let's talk about your principal clause. Is the main part, okay? He is sure to win. He is my subject. Is is my verb. So, what I am going to find out? I will ah, uh, I will ask what question, okay? I will ask. I will remove subject. I will remove verb, and I will ask what question to subject and verb. So, what is the question which is framed? what is he sure to and the answer is to win what is he sure he is sure to win so i am getting my answer in my principal clause only okay and the remaining part will be my subordinate clause so it becomes subordinate adjective clause so here we are finishing with our adjective clause okay so now the last part okay after doing the last part that is your adverb clause ओके अगेन एन इजी अप्रोच ओके एकदम सरल तरीके से हम लोग एडवर्ब क्लॉज के तरफ भी पहुंचेंगे जैसे कि हमने दोनों रूल्स दोनों क्लॉजेस uh, के अंदर नाउन क्लॉज और एग्जेटिव uh, क्लॉज के अंदर हमने जैसा पढ़ा तो वैसे ही हम लोग एडवर्ब क्लॉज के अंदर भी एक इजी वे से अप्रोच करेंगे एंड देन इट विल बी वेरी ईजी टू फाइंड आउट दैट वॉट टाइप ऑफ अ क्लॉज इज दै ओके सो मूविंग टू द एडवर्ब क्लॉज दैट इज first year only we are having only one rule again that is ask when where why how ask when where why how matlab kya hua iska pucho kab kaha kyun kaise kab kaha kyun kaise to the principal clause so principal clause you are going to ask these questions and subordinate clause will give you the answer then it is your adverb clause okay let's study the example children so what is this first example as they had been looking suspicious i informed the police i informed the police is my principal clause now everyone it is easy to find out the subordinators okay you know the formulas no 11 w's bash 40s wow so here wow whatever you are getting all the this thing so you just have to just keep your brain like no keep on uh, Uh, oiling your brain by studying properly all the subordinators so as as they so as is what your subordinator so as they had been looking suspicious is my subordinate clause so now subordinate clause it is subordinate clause but subordinate clause mein kya why adverb clause so subordinate clause mein adverb clause kyon hai kyunki i am asking why to the principal clause why i inform the police and i'm going to get the answer in my subordinate clause as they had been looking suspicious okay so it becomes my adverb clause second example i woke up when it was 10 o'clock now i woke up is my principal clause okay and i'm going to ask what when to the principal clause so when when i woke up kab kab utha when i woke up so answer i am going to get it when it was 10 o'clock 
getting everyone kids so here we are clearing everything that yes when i'm asking when where why how when where why how to pc principal clause and i am going to get the answers of these questions in subordinate clause then it will become subordinate adverb clause or adverb clause okay so here moving to the last part and last part is what kinds of adverb clause so here we are having lot of uh, uh, parts here so one by one only you have to remember this table so whenever it is denoting the clause the sentence is denoting time so time is what till till he comes okay till he comes then only i am going to eat my food so you have to make your sentences and you have to see this all these are what these are adverb clauses time adverb clause of time adverb clause of place adverb clause of reason adverb clause of condition adverb clause of purpose adverb clause of concession and what subordinators are used so so for time till until since okay dash 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 place where wherever whereas reason as since because so your reason current okay current condition kaisa condition hai to condition unless if yahan se start hoga okay if you are going to give me money then only i'll go to market to aisa sentences bana ke dekho purpose purpose kya hai okay tumhara main ye kaam karne ka purpose kya hai so that okay least so these are the uh, subordinators okay jo subordinators samne diye hain these are the subordinators which we are going to use okay comparison is as then compare karne ka दो दो चीजों में तो कंपैरिजन में यूज होता है मैनर कौन सा मैनर है उसका एज इफ ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज बिग मिलियन सो एज इफ में दे दिया रिजल्ट ये रिजल्ट तुम्हारे को रिजल्ट कोई भी चीज का रिजल्ट आ रहा है तो तुमने उसको क्या किया सो ओके सो दीज ऑल दीज काइंड ऑफ एडबुक क्लॉज आर गिवन टू यू एंड द सबॉर्डिनेटर्स इन फ्रंट सो यू हैव टू जस्ट take a glance at everything properly and you have to recollect all the subordinators okay so let's uh, study two three examples based on this so first one is you should do exercise so that you will be fit so what is your main clause your principal clause you should do exercise and uh, your subordinating clauses is showing what purpose so that you will be fit so bola na yahan pe so that matlab you should do exercise tumne exercise karna chahiye अब एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए पर्पस क्या है मेरा एक्सरसाइज करने का पर्पस क्या है सो दैट व्हाट हैपेंस यू विल बी फिट सो दैट इज व्हाई इट इज एडव क्लॉज ऑफ पर्पस ऑटोमेटिकली लुकिंग एट द सेंटेंस यू विल गेट पर्पस कंडीशन मैनर कंपैरिजन जब सेंटेंस पढ़ोगे ऑटोमेटिकली तुम आप लोग क्या करो आप लोग पूछो अपने आप से सेंटेंस मन मन ही मन में पूछो कि क्या है ओके लिटिल बिट गो इन योर लैंग्वेज इन योर मदर टंग एंड जस्ट आस्क so english is not to mug up it is to understand exactly where where what type of answer i am going to get in this only rules are there you cannot by heart you should not by heart this language you have to understand it properly okay mr smith is happy because he has passed the exam so mr smith is happy that is your principal clause because is the subordinate showing reason karan kya hai mr smith ke happy hone ka karan kya hai because he has passed the exam is it easy yes it is easy for you people now just read the sentence and try to translate it in your language and just find out that what that's that is what adverb clause is doing here third one is what he worked hard so he stood first in the class so again he worked hard is my principal clause so he stood first in the class is my subordinating clause so is the subordinator it shows the result mehnat kiya isliye pass hua na mehnat hi nahi karta to pass hota nahi hota so he worked hard so he stood first in the class isi ke liye wo first aaya मेहनत किया करके तुम आप लोग भी मेहनत करो तो फर्स्ट आओगे है ना ये एग्जाम्पल बता रहा है तो जो मेहनत करेगा ऑटोमेटिकली वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा सो दैट इज व्हाट एडव क्लॉज ऑफ रिजल्ट ओके क्या बता रहा है ये रिजल्ट बता रहा है ओके लास्ट एग्जाम्पल डैनियल वॉज टॉकिंग एज इफ ही न्यू एवरी सो डैनियल वॉज टॉकिंग इज योर प्रिंसिपल क्लॉज योर एंड एज इफ इज माई सबॉर्डिनेटर विच इज शोइंग मैनर एज इफ ओके okay, ऐसा बात कर रहा है जैसे कि वो uh, उसको सब आता है डैनियल वॉज टॉकिंग एज इफ एज इफ मतलब ऐसा बात कर रहा था कि डैनियल को सब चीजें मालूम है सो so, इसी के लिए बताया ये मैनर है ओके एडव क्लॉज ऑफ मैनर एज इफ इन यू एवरीथिंग दैट इज एडव क्लॉज ऑफ मैनर सो योर चिल्ड्रन वी आर फिनिशिंग विद द क्लॉजेज द एंटायर टॉपिक 
and it is very important in board exam and your 10th, 12th and whatever standards from 5th to 12th I told you that you people don't have to buy hard. It is a, I, I do think that it, it will little bit give you an idea like no, uh, what are the clauses and final, what is the final result of this. We have to do so much after studying, just to know one thing that this is a subordinating clause. Hai. है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमको फाइंड आउट करने को कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमको ये फाइंड आउट करना है नाउन क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज है और इसी के लिए आ, अगर हमको पहले का पहले की चीजें मालूम नहीं तो हमको क्या होगा डिफिकल्ट गिरेगा रूल्स अगर मालूम नहीं है नाउन क्लॉज का रूल मालूम नहीं है एडजेक्टिव क्लॉज का रूल मालूम नहीं है तो हमको क्या होगा प्रॉब्लम होगा दैट इज द रीजन व्हाई इंग्लिश ग्रामर वी हैव टू स्टडी एवरी अल्टरनेट डेज जस्ट Every alternate days, जो भी notes, what I have, I am sending you. Just if you will just look at these notes, you won't be able to solve and try to solve many examples. Okay, I'll be giving you uh, few examples to solve so that uh, automatically you will get a grip over all the clauses. तो बार को एक तरह से ये technique मालूम पड़ जानी चाहिए कि हमको yes अभी हमने अब सब पढ़ा है अभी हमको इसके उदाहरण इसके examples अगर हम लोग दस example भी solve कर पाए तो हमारा पढ़ाना प्रूव होता है कि यस तुम्हारे दिमाग में कुछ गया ओके थैंक यू